Welcome back to NBA Today, coming to you from the seaport, brought to you by Grey Goose. Let's check in on the Rockets, the Mavericks here in this one. The Mavericks were out of the in-season tournament, but that didn't mean Luka was still not sprinkling his magic on this game. Floater after floater after floater after floater. All day long. Well, and then with a side of Kyrie Irving, just his own magical performance as well, Tim Legler. Crazy finisher. and one of, the, one of the best finishing smaller guards this league has ever seen. Well, going ahead here to the fourth quarter, 4.30 to go, five-point game. Can't quite get that one to go. Dallas secures the rebound, kicks it back out to Kyrie Irving. You know that's good. Once again, Dallas, Luka Doncic going to work, this time over Jalen Green blocks and then somehow Luca oh goes to the, the Mike and what? sky what? hook and then he was asked about it afterwards he said I'm two for two on him in my career why wouldn't I go to it again got the shrug the Dallas Mavericks they get the win Luca has 41 9 and 9 Jason Kidd wants some more positivity what have you seen the difference in the dynamic you know specifically with uh, Luca and Kyrie when you're closing games um I think maybe, Tim, maybe it's the things that you guys thought should have happened day one, is that they should be successful right off the bat. Um, and it takes time. As you just mentioned, they're one of the best, if not the best, in clutch time. But that was a big, big thing you guys wanted to make a big deal about last year. But you're not making a big deal about it this year because it's going good, right? So write some positive I just asked you a question. And I'm giving you a answer. <laughs> We're only into this year. We can't go back to last year, right? Like, that's the problem. Have a good night. I had a great night. Thank you so much, <laughs> Jason Kidd. Uh, how about this for positivity? Look at where the Mavericks sit in the Western Conference. There are some things that could shake this up. Of course, the Denver Nuggets have Jamal Murray upgraded to questionable tonight against the Rockets. Anthony Edwards la left last night's game with an injury, so potentially we could see all of this shift. But as I look at the way things stand in the Western Conference right now, Zach, who do you think is the best in the West? If I don't say the Mavericks, is Jason Kidd going to yell at me? He might. Hey. He might. Yeah. I don't want that. Z Denver, Zach, it, what are we doing? Why are we having this debate? Hey, Zach, Denver, it. Denver is not the best team in the West. All of a sudden, they won the championship last year. They have the best starting five in basketball. It's like the basketball gods created a starting five. Jamal Murray's been hurt, so they've slipped a little bit in the standings. Yeah, we got some questions about their bench and their young guys. And DeAndre Jordan somehow had 21 points the other night. No one knows how that happened. Denver. The answer is Denver. They are the clear favorite in the West. I will hear no other answers. I dispute anyone else. I will hear other answers. Legs, what you got? Well, let's be clear, okay? <laughs> the way you interpret the question. Denver is the best team. Denver's going to be in the finals, barring some sort of injury. Okay. I'm trying commercial. to give love to the team that has played the best to this point, and that is the Minnesota Timberwolves. I'm going to give them their love. Great. I'm going to give them their love they're right now. Great. They're 13 and 4. They're the number one rated defensive team in the league. They're significantly better offensively this year with those three guys on the court together. That was a massive problem for them a year ago. But Towns Edwards and Gobert have been pretty good offensively this year. Um, they've gotten unexpected contributions from some other guys on this team. I think their depth is better than people thought. And they thought, look, last night was a big game, marquee game, top two teams in the West. And they played great last night, when, particularly when they had to. So I'm going to give I'm going to give Minnesota their love now because it might be the last time I even consider them in this category. They do play Denver tough. That's, they that's what they were kind of built to, oh. uh, you know, push Denver. I'll, I'll, I'll use the Den term push. Nudge. Denver. Nudge. Nudge Denver. What, what, what Denver, Denver has, Denver haven't, hasn't been that good on the road this season. Okay. They're really great at home. So, you know, I Pretty want to respect the champions, and I, and, all right, I want, yeah, well, everybody's good in crypto, especially when it's <laughs> the Clippers, but I want to respect, I want to give love to the Minnesota Timberwolves, but the Phoenix Suns, for me, it's the mm. Phoenix Suns. They sitting right there at that fourth spot, two games out of the first, first place spot in the Western Conference, and we have yet to even see the big three. Devin Booker and KD right. play seven games together, and this team is right in the thick of things. One could argue that KD should be in the MVP conversation on what he's been doing. No problem. KD goes out. We saw what Devin Booker is doing. We have been 
raving and praising about his leadership and his growth as a facilitator and how he's been, you know, taking his team on his shoulders. And I think about the others. Eric Gordon has been balling. Nurkic is finally find, finding his way. And the underrated part in this is Frank Vogel. Once you buy into Frank Vogel's system, his teams always be the ones in the thick of things. And I love where the Phoenix Suns are. And when they get healthy, they're going to be a bigger problem. So I'm showing all the love to the Phoenix Suns. Well, Suns, Nuggets, ask and you shall receive. We're going to see two of the West Bests on our Friday NBA doubleheader. Nikola Jokic and the Nuggets face off against Kevin Durant and the Suns. Woo. First, we have Joel Embiid and the 76ers in Boston to take on the Celtics. Coverage begins with NBA Countdown at 7 Eastern on ESPN and the app. To a developing story out of California in the past hour, police in Newport Beach announced they're conducting an active investigation into an alleged relationship between Thunder Guard Josh Giddy and a female minor. Newport police are seeking additional information related to allegations that surfaced last week on social media. In a since deleted post, an anonymous social media user said a girl who was seen with Giddy in videos and photographs was a high school junior at the time. The social media account has since been deactivated and Sergeant Steve O. Braun said on Tuesday that, quote, we have information and we're looking into it. We're investigating whether or not a crime occurred here. An NBA spokesperson told me on Monday that the league continues to gather information as well. Thunder coach Mark to the semifinals in Vegas on Thursday of next week. So Kendrick Perkins, it is that time. Who do you have advancing to Las Vegas, my friend? Oh, I have the Kings for sure. I'm riding. You have the Kings. Right with. Yeah, I have the Kings. I'm riding with Malik Monk, and I also ride with De'Aaron Fox. I have, I have the Celtics going, and I also have the Bucks going. Okay, and you got one more. You got the Kings, the Celtics, the Bucks, the Suns, obviously because you were high on them. All right, who you yeah, got? Yeah, I, I got the Suns beating. The, I got the Suns beating the Lakers. I got the okay. Suns beating the Lakers. I don't yeah. ride with anyone. I just make picks. I'm not riding with anybody. <laughs> I'm going with all the same as Perk, except I'm smelling, <laughs> still smelling something. I'm sensing something happening in New Orleans. I'm going to pick the Pelicans over the Kings, especially with CJ no. McCollum. And okay. maybe, maybe we'll get lucky and trade back the third. Nose, nose. We'll come back. All right, Legs, he's smelling something. Perk and I have seen it the same way. Okay. Suns, Kings, Bucks, Celtics. And I think you might. this might be three of these four teams in the conference finals Ooh. as well. One of those Western Conference teams mm -hmm. will be replaced by the Nuggets. But I think it's going to be Bucks, Celtics, and I think either the Suns or the Kings. Not going to shock me. One of those two teams. None of y'all picked the Lakers advancing, but don't worry. They have a, I'm going to call it a I big one tonight. About to pick them. You about <laughs> to pick them? the Pistons. We're going to discuss the Lakers in 60 seconds. I got the king. Come on now. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 2 của câu chuyện Sự tích cây thế. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện Hàng ngày, chồng thì lên rừng đốn cổi Bẫy chim, bẫy thú Còn vợ thì mò cua, bắt ốc Mặc dù khó khăn, tất cả nhưng hai người vẫn rất thương yêu nhau Lúc hàng xóm có việc thì họ không tiếc công sức giúp đỡ Vì vậy, ai cũng quý mến vợ chồng người em Người anh nhờ khéo tính toán và chịu khó nên càng ngày càng giàu có. Vì sợ người em nhà vả, ve mượn nên rất ít khi thăm hỏi người em. Khi cây thế chín thì người em hái và mang ra chợ bán. Thế rất ngon nên cũng dễ bán. Cuộc sống của hai vợ chồng người em cũng đỡ khó khăn hơn. Bỗng nhiên một hôm có con chim lớn đến ăn thế. Nó chọn những quả to và ngon nhất để ăn. Lúc đó người em đang sọt ở sân dưới mới hỏi: chim ơi, cả gia tài nhà tôi mới có cây kế đấy. Chim có ăn thì ăn vừa vừa thôi. Kẻ nhà tôi không có tiền đông gạo. Hôm sau chim lại tới, nó lại ăn kế rất nhiều và nhanh. Ăn xong, nó nói với người vợ Ăn một quả, ta trả cục vàng Mang túi ba gang, mang đi mà đựng 
Nó nói như thế ba lần Rồi mới bay đi Hai vợ chồng nhìn nhau nửa tin nửa ngờ Nhưng cũng may Đưa sẵn một chiếc túi ba gan Hôm sau Con chim lạ lại bay đến Nó lại ăn khế Ăn xong nó đậu xuống trước cửa nhà Vươn cỏ kêu mấy tiếng Như mời người em ngồi xuống Ngồi lên Người em trao đổi với người vợ Rồi quyết định Leo lên lưng chim Ôm chặt cỏ chim Chim đứng dậy Vươn cỏ vẫn cánh sang hai bên Chim bay lên cao Vượt qua những nắm bay bạc Qua nhiều đồi núi Nhiều cánh rừng Rồi chim bay ra biển Biển rộng mênh mông Sóng biết cao ngất Đập vào sườn đảo tạo thành những bọt trắng xóa Video của mình đến đây là kết thúc Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của mình Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 3 của câu chuyện Cây khế Sự tích cây khế Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện sóng tuyết cao ngất đập vào sườn đảo tạo thành những đám đám bọt trắng xóa người em thấy chim bay mãi tới một hòn đảo nhỏ ở giữa biển hòn đảo này rất cao vách đá dựng đứng chim đưa người em tới một hoang hang đá rồi dừng lại người em bước xuống hang và cái và hoa hết cả mắt vì trong hang có rất nhiều vàng và các loại đá quý đủ màu sắc, có hòn xanh biếc như mắt mèo, có hòn đỏ ối và óng ánh như mặt trời. Người em mũi nhặt mỗi thứ một ít, cho đầy túi ba gang rồi leo lên mình chim. Khi vừa về đến nhà, đổ ra được một đống vàng, vừa vàng vừa đá quý bừng túc leo nhỏ từ đó vợ chồng người em trở nên giàu có còn con chim lạ ngày nào cũng đến ăn khế và lâu lâu lại đưa anh ra ngoài đảo lấy vàng vốn tính rộng rãi hào phóng vợ chồng người em giúp đỡ nhiều người mọi người đều quý mến tấm lòng của hai vợ chồng người em tin vợ chồng người em bỗng trở nên giàu có đến tay người anh nhưng người anh không tin Người em sang nhà thăm Và tặng cho anh một cục vàng Khi đó người anh mới tin Hai vợ chồng Lúc đó mới vội vàng thăm vợ chồng người em Họ dặn dò hỏi người em làm sao có nhiều vàng như thế. Người em thật thà kể hết cho vợ, chồng người anh nghe. Nghe xong, liền nói, thôi cô chú hưởng lộc nhiều rồi, bây giờ nhường cho tôi một ít. Vợ chồng người anh mang hết của cải của mình, đổ cho người em. Nhưng em vốn tính tốt bụng, nghĩ là mảnh vườn cây khế này, vốn là của người anh. Mình đã may mắn được hưởng lọc rồi và rồi bây giờ nhường lại cho anh. Vì thế họ dọn hết nhà cửa. Vì vậy họ dọn hết nhà cửa sang nhà người anh. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn.